ambiance cubaine ici, euh, au Baragone. Le nouveau lieu du Collège Hôtel euh, depuis le mois de novembre, dans lequel on peut, dès les fins d'après-midi, euh, tâter du whisky, du rhum et d'autres belles choses. Jean Burdi, bonjour. Vous êtes le responsable de la communication euh, Pernod ici sur la, sur la grande région. Alors, euh, j'allais dire bienvenue chez vous ou du moins dans l'un de vos établissements, chez l'un de vos clients, le Baragone. Bonjour Michel. On a effectivement le plaisir d'être accueilli par l'équipe du Baragone pour te présenter aujourd'hui Pacto Navio. Pacto Navio qui est notre nouveau rhum 100% cubain. Aujourd'hui, comment décrypter ce rhum cubain Cuba, on en parle de plus en plus. Le pays était à l'honneur il y a quelques jours encore à la Foire internationale de Lyon. L'ouverture, la réouverture des relations entre les états unis d'Amérique et Cuba. Euh, maintenant, tout est à peu près rentré dans l'ordre. Alors, quelle est la particularité de, de ce rhum qui nous vient d'Amérique centrale eh bien justement, Pacto Navio, ça rend hommage aussi à la réouverture des marchés. Alors ce n'était pas le marché américain, c'était la réouverture du, du marché européen pour, pour Cuba. En 1815, un pacte rétablit le, la paix et les échanges commerciaux. Les bateaux partent de France euh, remplis de vins de sauterne euh, pour un long voyage dans des fûts. Et lorsqu'ils arrivent à Cuba, euh, ces fûts ne repartent pas à vide, ils repartent remplis de rhum 100% cubain. Et lors de, du voyage de retour, euh, bah le rhum euh, prend des arômes euh, extraits de ces fûts qui ont contenu de sauterne. Et en fait, Pacto Navio, c'est ça, c'est un rhum 100% cubain avec un finish de trois mois dans des fûts de sauterne. C'est un petit peu la même démarche d'une certaine manière qu'avec le Porto hein, et, les, et les fûts qui venaient d'Angleterre avec le whisky et qui repartaient avec du Porto. On a une démarche similaire, somme toute. On est dans le même type de démarche. Et donc là, le, les maîtres romiers euh, cubains euh, bah, se sont régalés parce qu'ils euh, ont le terroir. Euh, on aime, tu, tu parles de Porto, tu parles de, tu parles de, de vin, de cognac. Euh, on parle de terroir. Euh, le, le terroir cubain est selon moi le terroir euh, idéal pour produire le meilleur des roms euh, aujourd'hui dans le monde et lorsqu'on associe ça avec le, ce finish de vin de sauterne euh, on, on obtient quelque chose de, de plutôt agréable ça se déguste comment un rhum de Cuba Pacto Navio Alors, Pacto Navio on te recommande de le déguster sec ou sur glace et quoi avec euh, quel mets avec des tapas avec un dessert dans des glaces et quoi d'autre encore alors, euh, en fin de repas, avec des amis, tu peux déguster Pacto Navio. Si tu es dans un lieu qui le permet, accompagné d'un cigare cubain, forcément, euh, tu peux... Habana. Habana. Tu peux utiliser Pacto Navio pour accompagner un dessert, un dessert au chocolat. Euh, la, la puissance du rhum cubain sera idéale aussi. Un grand chocolat Valrona bien typé cacao. Hein. Cacao, un chocolat noir, bien sûr. Bien, euh, que dire d'autre encore On le trouve où euh, à part ici au Baragone D'abord, est-ce qu'il est, qu est en vente euh, de, chez les cavistes, euh, en GMS euh, Où le trouve-t-on pour celui qui veut acheter carrément une bouteille au lieu de le déguster dans un bar ou en plus de le déguster dans un bar Alors effectivement, on peut le déguster aujourd'hui dans les bars... Euh... Euh, les plus beaux bars de, de votre région euh, chez les meilleurs cavistes ah, les beaux bars on aime ça à Lyon <rire> chez vos meilleurs cavistes euh, vous pouvez le trouver sur le site barpremium.com aussi et le site de la maison hein. qui est un site propre à la maison et c'est un produit qui pour l'instant n'est pas en grande distribution alors Jean Burdi à défaut du mot de la fin FIM quel est le mot de la soif ici ce soir au Baragone alors ben, le mot de la soif c'est que Michel je vais te faire déguster Pacto Navio si tu le permets Allez, santé. Alors, pour le cigare, on attendra un peu hein, parce qu'on est dans un établissement. Alors, euh, bien entendu, oserais-je ajouter à déguster selon la formule traditionnelle avec modération, mais avec délectation. Hein. Vous avez une autre formule, Jean Cette formule me convient parfaitement, Michel. Alors, oh là là, le, voilà. nez, le, nez, le nez est exceptionnel, même à 20 cm. Donc effectivement, ce qu'on observe sur Pacto Navio, déjà, c'est sa belle couleur ambrée, euh, due au vieillissement de, des roms cubains, une couleur, euh, une robe à cajou. Euh, Et un... transparente, la robe. Et transparente. Euh, un nez puissant, mais avec des notes euh, vanillées, des notes de cannelle. Très, très, très rond, le nez. Exactement, très souple. Euh, ça, c'est euh, le fruit de, du vieillissement, donc euh, en finish de, de Fitzoterne. Particularité de ce rhum 
Alors, euh, une particularité aussi de Pacto Navio, c'est qu'il n'y a pas d'ajout ni de glycérine ni de vanilline. Euh, il est très léger en sucre, ce qui ne masque pas euh, la puissance et la richesse de, du rhum. Euh, et puis, bah, je t'invite à le déguster pour que tu découvres sa longueur en bouche qui est impressionnante. Alors, très bien. Santé. René, c'est plutôt prometteur. Hein, c'est prometteur. Comme on n'a pas le droit de boire euh, à la caméra, on va donc euh, rendre l'antenne et se faire plaisir tous les deux avec modération. Merci Jean. Merci Michel. Je t'invite peut-être à aller rencontrer le barman du Baragon qui, je crois, nous a préparé un cocktail création à base d'une autre référence d'Havana Club. Excellente idée, merci. Et rendez-vous dans quelques instants avec le barman du Baragon. Ici, le nouveau bar thématique, très tendance Cuba, sud-américaine un peu, du Collège Hôtel. A tout de suite.